வணக்கம் செய்திகளுக்காக ஆனந்தி தலைப்புச் செய்திகள் மனைவி இறந்த இரண்டு மாதத்தில் மின்துறை ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி பலி புதுகையில் சோகம் கவர்னர் கிரண்பேடி சர்வாதிகாரி போல் செயல்படுகிறார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டசபையில் வேதனை முத்ரா கடனுதவி திட்டம் வங்கி அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆலோசனை நீட் தேர்வு முடிவுகள் புதுவையில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் தேர்ச்சி இனி விரிவான செய்திகள் மனைவி இறந்த இரண்டு மாதத்தில் மின்துறை ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி பலியான சம்பவம் புதுவையில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பலியானவரின் குடும்பத்திற்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியினை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுவை சேதராப்பட்டை சேர்ந்தவர் காளிதாஸ் மின்துறை ஊழியரான இவருக்கு கார்த்திகா என்ற மனைவியும் இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர் இவர்கள் பூமியான் பேட்டையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருகின்றனர் கார்த்திகா புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இறந்து போனார் இதனையடுத்து காளிதாஸ் வேலைக்கு சென்று வந்து இரண்டு குழந்தைகளும் பராமரித்து வந்தார் இந்நிலையில் நான்காம் தேதி இரவு பணியில் இருந்தபோது பெரியார் நகரில் உள்ள மின்சார டிரான்ஸ்பார்மரில் கோளாறாகி மின்தடை ஏற்பட்டது இதனையடுத்து காளிதாஸ் அங்கு சென்று மின் கோளாறை சரி செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாரா விதமாக காளிதாசை மின்சாரம் தாக்கியுள்ளது இதில் தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயம் அடைந்த காளிதாசை சக ஊழியர்கள் மீட்டு புதுவை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் காளிதாஸ் ஏற்கனவே இருந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து மின்துறை இளநிலை பொறியாளர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் உருளையன்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மனைவி இறந்த இரண்டு மாதத்தில் மின்துறை ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கியிருந்த சம்பவம் அவரது உறவினர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கிடையில் காளிதாஸ் மின் கோளாறை சரி செய்து கொண்டிருந்த போது மின் சப்ளை செய்த ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் உயிரிழந்த காளிதாஸ் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தியும் காளிதாசின் குழந்தைகளுடன் உறவினர்கள் மின்துறை தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களிடம் மின்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இந்த திடீர் முற்றுகை போராட்டத்தினால் மின்துறை அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனிடையே உயிரிழந்த காளிதாசின் குடும்பத்திற்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டசபையில் அறிவித்தார் கவர்னர் கிரண்பேடி சர்வாதிகாரி போல் செயல்படுகிறார் என புதுவை சட்டசபையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் மணல் தட்டுப்பாடு குறித்து சட்டசபையில் நடைபெற்ற விவாதத்தின் போது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பேசினார் அப்பொழுது அவர் சர்வாதிகாரமான ஒருவர் போட்ட உத்தரவையை அரசு அதிகாரிகள் செயல்படுத்தி வருகின்றனர் என்றும் இந்த உத்தரவிட்டவர்களை வருத்தப்படும் சூழ்நிலை வரும் எந்த ஒரு புகார் அதிகாரிக்கு வந்தாலும் அந்த புகாரை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சருக்கு தான் அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் வரும் உத்தரவுகளுக்கு அதிகாரிகள் ஆட்டம் போடுகின்றனர் என்றும் தெரிவித்தார் புதுவையில் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் ட்விட்டரில் உத்தரவு போடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் தாங்கள்தான் சர்வாதிகாரி என நினைத்து செயல்படுகின்றனர் என்றும் குற்றம் சாட்டிய அவர் இதனை மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கூட தவறான தகவல்களை கவர்னர் அனுப்புவதாகவும் யாரும் யாருடைய அதிகாரத்திலும் தலையிடக்கூடாது அவரவர் அதிகார எல்லைக்குள் செயல்பட்டால் பிரச்சனை இருக்காது என்று தெரிவித்தார் முத்ரா கடனுதவி திட்டம் குறித்து வங்கி அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய அரசின் முத்ரா திட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் சட்டசபை வளாகத்தில் நடைபெற்றது அமைச்சர்கள் கந்தசாமி கமலக்கண்ணன் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் லட்சுமி நாராயணன் ஜெயமூர்த்தி அசோக் ஆனந்த் விஜயவேணி தீப்பாய்ந்தான் அன்பழகன் வையாபுரி மணிகண்டன் ராமச்சந்திரன் மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அதிகாரிகள் வங்கி அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பேசுகையில் புதுச்சேரியில் கிராமப்பகுதியில் உள்ள பெண்கள் காய்கறி வியாபாரம் டைலரிங் உள்ளிட்ட தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் நகரப் பகுதிகளில் பல்வேறு தொழில்கள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இவர்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு முத்ரா திட்டத்தில் கடனுதவி வழங்குவது தொடர்பாக கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு ஐம்பதாயிரம் வீதம் கடனுதவி வழங்கலாம் என்றும் திறமையை பொறுத்து அதிக தொகை வழங்க ஏற்பாடு செய்யலாம் இதை பயன்படுத்திக் மக்கள் முன்னேற வேண்டும் என்றார் நீட் தேர்வில் புதுவையில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோரின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் இந்த ஆண்டிற்கான நீட் தேர்வு கடந்த ஆறாம் தேதி நடைபெற்றது இதில் நாடு முழுவதும் பதிமூன்று லட்சத்து இருபத்தி பேர் தேர்வெழுத விண்ணப்பித்திருந்தனர் இதில் பனிரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பேர் தேர்வில் கலந்து கொண்டு எழுதினர் 
தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்தில் இருபதாயிரம் பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இதில் ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி அறுநூற்றி இரண்டு பேர் தேர்வை எழுதியிருந்தனர் மீதி பேர் தேர்வில் கலந்து கொள்ளவில்லை இதேபோல் புதுச்சேரியில் நாலாயிரத்தி ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்திருந்தனர் இதில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் தேர்வை எழுதினர் நூற்றி பதினோரு பேர் தேர்வில் கலந்து கொள்ளவில்லை இந்நிலையில் நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய அளவில் ஏழு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் தமிழக அளவில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் புதுச்சேரியில் தேர்வு எழுதிய நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேரில் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் தேர்வாகியுள்ளனர் இதன் மூலம் புதுச்சேரியில் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவிகிதம் பேர் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் ஏடிஎம் மோசடி வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளிகள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என சட்டசபையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டசபையில் கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் அன்பழகன் பேசிய போது போலி ஏடிஎம் கார்டு மோசடி வழக்கில் இரண்டு மாதமாகியும் முக்கிய குற்றவாளிகளை ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஏடிஎம் மோசடி விஞ்ஞான ரீதியாக நடைபெற்றுள்ளதாகவும் ஏடிஎம் மையத்தில் சிறிய அளவிலான கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தி ஏடிஎம் பின் நம்பரை கண்டறிந்து அதன் மூலம் போலி ஏடிஎம் கார்டு தயாரித்து பொதுமக்கள் பல கோடி பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா வந்தவர்களை தவிர உள்ளூர் மக்களின் பணமும் பறிபோயுள்ளது என கூறியுள்ளார் இதனை புதுச்சேரி போலீசார் தான் ஆதாரத்துடன் கண்டுபிடித்துள்ளனர் என்றும் இந்த வழக்கில் முதலில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதில் ஒருவர் மருத்துவர் என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்த வழக்கை புதுச்சேரி மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு கேரளாவை சேர்ந்தவர்களும் தொடர்பு உள்ளதால் இதுகுறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு சிறப்பு அதிரடிப்படையினரும் சைபர் கிரைம் போலீசாரும் முழு ஒத்துழைப்பு தருவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த வழக்கில் யாருடைய தலையீட்டிற்கும் இடம் தர மாட்டாது என்றும் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கித் தருவதில் அரசு உறுதியாக இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்தார் சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ராமன் தொடங்கி வைத்தார் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி புதுவை அரசு சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன அதன் ஒரு பகுதியாக கடற்கரை சாலையில் இருநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் கடற்கரை சாலையில் தூய்மைப் பணியை மேற்கொண்டனர் இதற்கிடையில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் உலக புகையிலை ஒழிப்பு பேரணியும் நடைபெற்றது கம்பன் கலையரங்கில் பேரணியை இயக்குநர் ராமன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இதில் இந்திரா காந்தி பல் மருத்துவமனை மாணவ மாணவியர் நூற்றுக்கணக்கானோர் விழிப்புணர்வு பதாதைகளை கையில் ஏந்தியபடி கலந்து கொண்டனர் இதனிடையில் உள்ளாட்சித்துறை சார்பிலும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி தாகூர் கலை கல்லூரியில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன உலக சுற்றுச்சூழல் தின விழா புதுவை தாகூர் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதன் ஒரு பகுதியாக மரக்கன்று விழும் நிகழ்வும் நடத்தப்பட்டது கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த் தாஸ் தலைமை தாங்கிய நிகழ்ச்சியில் புதுவை பத்திரிகையாளர்கள் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டனர் அப்போது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது பேராசிரியர்களும் அலுவலர்களும் மாணவர்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை இளநிலை கணக்கு அதிகாரி ரவி பேராசிரியர்கள் கண்ணன் கோவலன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்த முடியாது என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுவை சட்டமன்றத்திற்கு மாநில அரசின் பரிந்துரை இல்லாமல் மத்திய அரசு பாஜகவை சேர்ந்த சுவாமிநாதன் சங்கர் செல்வகணபதி ஆகியோரை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்தது நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கவர்னர் கிரண்பேடி பதவி பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் ஆனால் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அங்கீகரிக்க சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறார் அதோடு சட்டசபைக்குள்ளும் அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார் இதை எதிர்த்து நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற பெஞ்ச் மத்திய அரசு நியமனம் செல்லும் என்றும் சபாநாயகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை சபைக்குள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார் 
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் புதுவை சட்டமன்றம் நான்காம் தேதி கூடியது இந்த கூட்டத்திலும் மூன்று நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதனால் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர்களின் வழக்கறிஞர் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜியிடம் முறையிட்டார் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மூன்று பேரையும் சட்டசபைக்குள் அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டதாகவும் இது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு முரணானது எனவே சட்டசபைக்குள் அனுமதிக்க சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர் வாதிட்டார் இதை கேட்ட தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் நியமனம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளபோது அங்குதான் முறையிட வேண்டும் என்றும் தங்களால் எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்க முடியாது என்று கூறி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை நிராகரித்தார் இதனால் இந்த கூட்டத்தொடர் முழுவதும் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நுழைவது இயலாத காரியமாகியுள்ளது புதுவையில் நீட் தேர்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் குறித்து விரைவில் வெளியிடப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டசபையில் அதிமுக உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் பேசிய போது நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதில் புதுவையில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் எத்தனை பேர் என்றும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் யார் என்ற விவரமும் தெரியவில்லை என தெரிவித்தார் சமூக வலைதளங்களில் நீட் தேர்வு தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருவதாகவும் இதில் அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் ஒருவர் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை என்ற தகவலும் வெளியாகி வருவதாகவும் கூறினார் இதை பார்க்கும்போது மாணவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளதாகவும் நீட் தேர்விற்காக தனியாக அரசு பயிற்சி அளித்துள்ளது இதில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் எத்தனை பேர் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி புதுவையில் நீட் தேர்விற்கு நாலாயிரத்தி ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்ததாகவும் இதில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் தான் தேர்வு எழுதினர் என்றும் கூறினார் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள பட்டியலில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் புதுவையில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளதாக கூறிய அவர் இதில் அரசு தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் எத்தனை பேர் என்ற விவரங்களை விரைவில் வெளியிடுவோம் என்றார் புதுவையில் ஈரால் பண்ணை அதிபர் வீட்டில் ஒரு கோடி ரூபாய் கொள்ளையடித்த மர்ம ஆசாமிகளில் மூன்று பேரின் அடையாளம் தற்போது தெரிய வந்துள்ளது புதுவை முத்தியால்பேட்டை ரொசாரியோ வீதியை சேர்ந்தவர் சரவணபாபு ஈரால் பண்ணை அதிபரான இவர் வீட்டில் கடந்த இரண்டாம் தேதி நள்ளிரவு முன்னூறு பவுன் நகைகள் பத்து லட்சம் ரொக்க பணம் ஐந்து கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது மேலும் அவரது வீட்டில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவின் ஹார்டு டிஸ்கையும் கொள்ளை கும்பல் எடுத்துச் சென்றது இது தொடர்பாக முத்தியால்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் டிஜிபி உத்தரவின் பேரில் சிறப்பு அதிரடிப்படையும் விசாரணையில் இறங்கியுள்ளது முதல் நாளில் சரவணபாபு வீட்டில் பணிபுரியும் வேர்லையாட்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது அதன் பிறகு கொள்ளை நடந்த வீட்டின் எதிரில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை தனிப்படையினர் பார்வையிட்டனர் அதேபோல் அத்தெருவில் உள்ள மற்ற வீடுகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கேமரா மூலம் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டது இதில் கொள்ளை கும்பல் அடையாளம் தெரிந்துள்ளது முப்பது வயது முதல் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க மூன்று நபர்கள் பேண்ட் ஷர்ட் அணிந்திருந்த நிலையில் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணியளவில் ஒரு காரில் அங்கு வருவது பதிவாகியுள்ளது கிரே நிறம் கொண்ட அந்த காரின் நம்பர் அடையாளம் காணும் பணியில் காவல்துறை தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இது தெளிவாக கிடைத்துவிடும் பட்சத்தில் குற்றவாளிகளை எளிதாக நெருங்கிவிட முடியும் என்பதால் இதற்கான நடவடிக்கையில் அதிரடிப்படை முழுவீச்சில் இறங்கியுள்ளது இதற்கிடையே இவ்வழக்கு தொடர்பாக முன்னாள் கொள்ளையர்கள் சிலரை பிடித்து தனிப்படையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழ் சினிமாவில் மூன்று அதிதிகள் இருப்பதால் குழப்பம் ஏற்படுவதாக தமிழ் சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மணிரத்னம் இயக்கி வரும் செக்க சிவந்த வானம் படத்தில் அரவிந்த சுவாமி சிம்பு விஜய் சேதுபதி அருண் விஜய் என நான்கு முன்னணி கதாநாயகர் உள்ளனர் ஜோதிகா ஐஸ்வரா அதிதி ராவ் என மூன்று கதாநாயகர்கள் நடித்துள்ளனர் இவர்களுடன் டயானா என்ற ஓடு மாடல் அழகியும் சேர்ந்துள்ளார் இத்தனை பேர் இருந்தாலும் மணிரத்னம் இவர்களில் குறிப்பிட்ட யாருக்குமே முக்கியத்துவம் தந்து படத்தை உருவாக்கவில்லை எல்லோருக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் உள்ளது போலவே கதையை எழுதி இருக்கிறாராம் சிலருக்கு முன்பே படப்பிடிப்பு முடிந்தால் இவருக்கு இதில் சின்ன வேடம் அவருக்கு பெரிய வேடம் என்ற ரீதியில் செய்தி பரவியது 
ஆனால் படக்குழுவோ இந்த படத்தில் யாருமே கதாநாயகன் கதாநாயகி கிடையாது கதிதான் படத்தின் பிரதானமாக இருக்கும் நடப்பு சமூக பிரச்சனையான நியூட்ரினோ மீத்தேன் போன்ற பிரச்சனைகள் படம் அலசுகிறது என தெரிவித்துள்ளது ஒரே நேரத்தில் ஒரே பெயரில் இரண்டு நடிகர்களோ நடிகைகளோ சினிமாவில் இருந்தால் அது பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இப்போது தமிழில் மூன்று அதிதிகள் நடிகைகளாக இருக்கின்றனர் அதிதி ராவ் மணிரத்னம் இயக்கிய காற்று வெளியீடை படத்தின் மூலம் தமிழுக்கு வந்த இந்தி நடிகை தொடர்ந்து தமிழில் நடிக்க ஆர்வம் காட்டும் அதிதி ராவ் மணிரத்னத்தின் செக்க சிவந்த வானம் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார் அதிதி பாலன் கடந்த ஆண்டு வெளியான அருவி படம் மூலம் அறிமுகமானார் இந்த படத்தில் அதிதியின் நடிப்பு நல்ல விமர்சனங்களும் விருதுகளும் கிடைத்தன அடுத்த படத்தை தேர்வு செய்வதில் அவர் மும்முரமாக இருக்கிறார் பட்டதாரி படம் மூலம் அறிமுகமானவர் அதிதி மேனன் தொடர்ந்து ஆர்யாவுடன் சந்தன தேவன் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார் ஒரே நேரத்தில் மூன்று அதிதிகள் தமிழ் சினிமாவிற்கு வளம் வந்து கொண்டு குழப்புகின்றனர் என தெரிவிக்கிறது சினிமா வட்டாரங்கள்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மனைவி இறந்த இரண்டு மாதத்தில் மின்துறை ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி பலி புதுகையில் சோகம் கவர்னர் கிரண்பேடி சர்வாதிகாரி போல் செயல்படுகிறார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டசபையில் வேதனை முத்ரா கடனுதவி திட்டம் வங்கி அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆலோசனை நீட் தேர்வு முடிவுகள் புதுவையில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் தேர்ச்சி ஈரால் பண்ணை அதிபர் வீட்டில் ஒரு கோடி ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் மூன்று பேரின் அடையாளம் தெரிந்தது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன வணக்கம்